11 числа 11-го місяця об 11-й годині пролунав 101 гарматний залп. Вони сповістили про закінчення Першої світової, найбільшої війни в історії світу. На той момент. Щороку 11 листопада в багатьох країнах Європи і Америки вшановують пам'ять полеглих та згадують своїх героїв Першої світової. В Україні абсолютно незаслужено про цю війну не згадують практично ніколи. Привіт усім, хто дивиться український Ютуб. Мене звати Владлен Мараєв і ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле без прикрас і фальсифікацій. Дорогі друзі, нагадаю, наша мета – 100 тисяч підписників до кінця року. Підписуйтеся на «Історію без міфів», тисніть дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про нові відео. А якщо бажаєте допомогти нам у створенні нових програм, можете зробити це на Патреоні. Імена тих добродіїв, хто вже допомагає історії без міфів, ви просто зараз бачите на своїх екранах. Ми вдячні кожному із них. Є ще один спосіб підтримати наш канал – це поповнити монобанку. А якщо ви ще не маєте картки монобанку, то за посиланням в описі під відео ви можете отримати картку з кредитним лімітом до 100 тисяч гривень та пільговим періодом погашення у два місяці. Монобанк не має своїх відділень, однак пропонує зручний мобільний додаток, безкоштовне обслуговування, кешбек до 20% та багато-багато інших класних бонусів для своїх клієнтів. Для початку зовсім трохи загальної інформації. Перша світова війна – це глобальний конфлікт між двома військово-політичними блоками – Антантою та Троїстим Союзом, який уже в перебігу війни перетворився на четверний, або альтернативна назва його – «Центральні держави», до яких належали Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія і Болгарія. Учасниками Антанти були значно більше країн, а саме 34. Найпотужніші з них – це Велика Британія, Франція, Російська імперія, Італія, США, Японія. Перша світова війна тривала 4 роки, 3 місяці і 2 тижні – з 28 липня 1914 до 11 листопада 1918 року. Перемогу в ній здобули країни Антанти. Однак є один дуже важливий нюанс. Один із провідних членів блоку – Росія – уклала сепаратний Брестський мирний договір із противником і не отримала статусу переможця у цій війні. Перша світова війна призвела до нового переділу світу. Розпалися російська, австро-угорська, німецька та османська імперії. На політичній мапі Європи з'явилися такі країни, як Чехословаччина, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія. На переважній частині території колишньої Російської імперії запанував більшовицький режим. Сформувалася дуже нестабільна і недовговічна Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин. Війна забрала життя до 10 мільйонів військових і ще приблизно стільки ж цивільних. Породила цілу низку кривавих регіональних конфліктів, які не вщухали ще кілька років. А до всього на завершення війни припав початок пандемії іспанського грипу. В умовах відсутності антибіотиків ця хвороба спричинила значно більшу смертність, ніж бойові дії. Перша світова війна справила і продовжує справляти величезний вплив на світове мистецтво. Достатньо згадати твори таких титанів від літератури, як Ернест Хемінгуей, Еріх Марія Ремарк, Ярослав Гашек, Гійома Полінер, кінострічки, які стали класикою, на Західному фронті без змін, Янголи Пекла, Ранковий патруль, Лоуренс Аравійський, а також нова воєнна драма від режисера Сема Мендеса «1917», яка здобула три Оскари. А що ж Україна? В нашій країні Першу світову війну без перебільшення можна назвати забутою і невідомою. Пам'ять про неї нещадно, безжально викорінювали всі роки існування СРСР. Адже радянська пропаганда трактувала війну винятково як імперіалістичну і загарбницьку, тобто неправильну війну, де не може бути правильних героїв. Нагадаю, лідер більшовицької партії Ленін ще у 1915-му, тобто на початку Першої світової війни, виступив із побажанням якнайшвидшої поразки своїй країні та висунув гасло перетворення імперіалістичної війни на війну громадянську. Цей курс і визначив подальше ставлення до Першої світової війни, яке зберігалося аж до самого розпаду Радянського Союзу. Перша світова війна вважалася тільки прелюдією до революції та громадянської війни, в якій перемогли правильні герої, тобто більшовики. 
Після того, як СРСР пішов у небуття, а Україна відновила свою незалежність, насправді ставлення до цієї війни практично не зазнало змін. Так, історики отримали змогу вільно досліджувати Першу світову, однак в суспільстві, в принципі, інформації про неї загалом не побільшало. Для сучасної української держави Перша світова – це також невигідна сторінка історії з точки зору політики пам'яті. Адже мільйони наших співвітчизників були змушені воювати не за батьківщину, а за інтереси чужих імперій-поневолювачів. Таким чином, в наші дні Перша світова також сприймається як прелюдія, тільки вже до Української революції 1917-21 років. І ще один надзвичайно важливий момент. Друга світова війна практично повністю витіснила із суспільної пам'яті першу. Зрештою, радянська пропаганда з 45-го, а особливо з 65-го року зосередила колосальні зусилля на конструюванні міфу про велику перемогу над фашизмом, як найголовніший успіх в історії СРСР, чим остаточно затьмарила пам'ять про Першу світову. Цей же самий пропагандистський конструкт нав'язливо просуває в наші дні Російська Федерація. І дивовижна річ, що ми маємо в результаті? Насправді, між Першою та Другою світовими війнами минуло лише якихось 20 років. Однак, Друга світова досі сприймається надзвичайно емоційно, ледь не як вчорашній день. А Перша світова війна – як давно минула подія, до якої, власне, крім істориків, нікому нема ніякого діла. Ми пам'ятаємо і шануємо наших дідусів, прадідусів, прабабусь, учасників Другої світової. А що ми знаємо про їхніх батьків? учасників попереднього глобального конфлікту. На долю українського народу в Першій світовій війні випали надзвичайно тяжкі випробування. По-перше, українцям довелося брати в ній участь від першого до останнього дня. Навіть коли в лютому 1918-го Українська Народна Республіка, а в березні більшовицька Росія вийшли з війни, українці продовжували битися в лавах австро-угорської, канадської, американської та інших армій. По-друге, Україна опинилася у винятково невигідному стратегічному становищі, в епіцентрі збройної боротьби між Антантою і центральними державами. Українські землі, розділені між Російською та Австро-Угорською імперіями, стали ареною бойових дій. Найбільших руйнувань зазнали західні регіони – Галичина, Волинь, Буковина. Не маючи своєї державності, українці були змушені воювати за загарбницькі інтереси чужих імперій, вороже налаштованих до українського визвольного руху. До лав російської армії мобілізували близько 4 мільйонів українців, а до австро-угорської – близько 700 тисяч. Це за дуже приблизними підрахунками. Відповідно, для наших пращурів ця війна була ще й братовбивчою. По-третє, і це випливає з другого, перемога жодної з коаліцій не відповідала інтересам українського народу. Принаймні до останнього року війни, коли під тиском обставин була зроблена ставка, та й то не вдала, на центральні держави. Російська імперія прагнула загарбати захід України, який трактувала як Червону Русь, як завершення справи Івана Калити, справи збирання руських земель. Австро-Угорська імперія прагнула загарбати Волинь і Поділля. Хоча політичний режим в Австро-Угорщині був значно демократичніший, і там навіть діяли Українські політичні організації, які претендували на представництво всього українського народу, Головна українська рада, Загальна українська рада, тим не менш, австрійська влада робила ставку саме на поляків. По-четверте, навіть у створенні національних військових частин, де б українці воювали пліч-опліч з українцями, справи йшли значно гірше, ніж у поляків або у чехів. Майже три роки від вибуху війни до розгортання революції в Росії єдиною українською військовою частиною був легіон українських січових стрільців у складі австро-угорської армії. Але з 28 тисяч добровольців влада дозволила зарахувати до його лав лише 2,5 тисячі. А всього за роки війни крізь лави УСС пройшло близько 10 тисяч людей. Абсолютний мізер, якщо порівняти з 700 тисячами українців, які воювали в австро-угорській Армії. Легіон січових стрільців – славетна бойова формація, і якщо це відео набере 10 тисяч подобайок, ми зробимо окремий випуск про неї. В російській армії українських частин взагалі не існувало. Тільки після початку революції в травні 1917-го спочатку сформувався полк імені Богдана Хмельницького, а потім полк імені Павла Полуботка. Пізніше з'явився і перший український корпус під командуванням Павла Скарапатського і багато інших частин з'єднань, які стали зародком для армії УНР. 
Але то все було уже наслідком поглиблення революції та початку розпаду російської державності. По п'яте, якщо напередодні Першої світової війни українські землі були поділені між двома державами – Російською та Австро-Угорською імперіями, то за результатами війни уже між чотирма державами – Радянським Союзом, Польщею, Румунією та Чехословаччиною. А це ще більш ускладнило справу здобуття незалежності і соборності України. На фронтах Першої світової загинули від 500 до 700 тисяч українців. І разом з втратами цивільного населення загалом можна сказати, що у війні загинуло від 1 до 1,5 мільйона українців. Та все ж, маємо відзначити і позитивне значення Першої світової для України. Настільки, наскільки взагалі війна може мати хоч якесь позитивне значення. Саме вона прискорила розпад імперії і початок української революції. Проголошення перших у ХХ столітті українських держав – Української Народної Республіки, Української держави Гетьмана Скоропадського, Західноукраїнської Народної Республіки. Так, революція зазнала поразки, але спричинила небачене досі вибухоподібне зростання національної свідомості. Якби не було української революції, то не було б і українізації 20-х, боротьби ОУН і УПА, діяльності дисидентів-шістдесятників – і врешті-решт відновлення нашої незалежності у 91-му. Але за свободу довелося заплатити страшну ціну. Нагадаю, що ця ж сама Перша світова війна породила і більшовицький режим, який приніс найбільше горя за всю історію України. Голодомори, великий терор, розкуркулення, масові депортації. Якщо в загальних рисах охарактеризувати перебіг Першої світової війни, то – Маємо відзначити, що на території України повністю або частково відбулися такі грандіозні воєнні операції. Галицька битва, зимова битва в Карпатах, стратегічний розвиток Горовицького прориву, Луцький або Брусиловський прорив, наступ Керенського, Тернопільський наступ, операція «Фауст-шлак». Власне, перебіг бойових дій нагадував принцип маятника. У 14-му і на початку 15-го років стратегічною перевагою володіли росіяни. Їм вдалося окупувати майже всю Галичину, Буковину, включно зі Львовом, Чернівцями і надпотужною фортецею Перемиші. Але далі вони загрузили в боях закарпатські перевали і не змогли прорватися у середньодунайську низовину. З весни 1915-го внаслідок Горовицького прориву перевагою заволоділи уже австро-угорські і німецькі війська. Вони завдали тяжкої поразки росіянам, витіснивши їх із Польщі, Заходу Білорусі, Західної Волині і практично усієї Галичини і Буковини. Удар був настільки потужним, що російська влада навіть почала евакуацію Києва. Так, Політехнічний інститут КПІ було вивезено до Воронежа, а Київський університет Святого Володимира – сучасне імені Тараса Шевченка, аж на Волгу до Саратова. 1916 рік. Імперія завдає удару у відповідь. Прорив Південно-Західного фронту під командуванням генерала Олексія Брусилова дав змогу росіянам знову окупувати Буковину, частину Галичини і Волині. Однак успіхи виявилися скромнішими, а втрати – величезними. Наприкінці року на півдні ще й відкрився Румунський фронт, наслідок чого лінія зіткнення простяглася аж до Чорного моря. Це вимагало ще більшого напруження сил, Російська імперія не витримала, надірвалася, луснула. В країні почалася революція. Робочі кристиянської революції, о необхідності якої все время говорили большевики, завершила! Але влітку 17-го російське командування вирішило порушити цей принцип маятника. Замість того, аби віддати ініціативу противнику і зайняти оборону, вони вирішили наступати. Але так званий наступ Керенського завершився цілковитим провалом. Дисципліна в армії стрімко падала, солдати відмовлялись воювати. Німці та австрогорці завдали контрудару у відповідь і викинули росіян фактично на лінію до воєнного кордону, звідки все й починалося ще за три роки до того. Ну а на початку 1918-го Німеччина і Австро-Угорщина уклали Брест-Литовський мир з щойно поставою Українською Народною Республікою і, примушуючи більшовиків до миру, здійснили блискавичну наступальну операцію, взявши під контроль всю Україну, частину Росії, Білорусі і Балтії. Російської армії тоді вже де-факто не існувало, більшовицька тільки не починала створюватися. Хоча цей приголомшовий успіх не приніс центральним державам загальної перемоги у війні. Результат визначився на Західному фронті в боях на полях Франції та Бельгії. 
Є такий вислів – історія живе, поки є на світі її учасники. Живих ветеранів Першої світової війни вже не залишилося, однак останні з них покинули цей світ відносно недавно. Уродженець Карлівки на Полтавщині Мусій Кричевський, який служив в російській армії, пішов із життя в грудні 2008 року у Донецьку. Йому було майже 112. А уродженець Смереківки на Львівщині Юзеф Ковальський, який в останні місяці війни встиг послужити в Австро-Угорському війську, помер у грудні 2013-го на 114-му році життя. Згадаємо історії кількох із мільйонів українців, які прославилися під час Першої світової війни, адже вони варті того, щоб ми про них пам'ятали. Нащадок давнього гетьманського роду Павло Скарпатський відзначився уже в перші дні війни. 19 серпня 1914 в бою під Краупішкіном, нині Ульянова Калінградської області Росії, він на чолі лейбгвардії кінного полку, попри жорстокий німецький вогонь, захопив їхні позиції і завдав їм великих втрат. За цей подвиг Скарпатський був нагороджений орденом Святого Георгія 4 ступеня. Пізніше він командував 34-м армійським корпусом, який був українізований і перетворений на перший український корпус. А в 1918-му Павло Скарпатський став гетьманом української держави. Виходець із селян Вінничини Яків Гандзюк під час Першої світової командував різними частинами з'єднаннями до дивізії «Включно». Він абсолютно не шкодував себе, 9 разів був поранений, кілька разів тяжко. За бойові заслуги підвищений до чину генерал-майора і нагороджений Георгіївською зброєю. А президент Франції Раймон Пуанкаре нагородив українця військовою медаллю, однією з найвизначніших військових нагород Франції. З початком революції Яків Гандзюк вступив до армії УНР, був заступником Скарапатського по командуванню першим українським корпусом. І в лютому 1918-го в Києві Гандзюк був розстріляний більшовиками на території Олексіївського інженерного училища. Нині це Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Причому більшовики по-звірячому добивали Яківа Гандзюка, на його тілі виявили 12 багнетних поранень. Нині могила Гандзюка, яка в часи радянської влади була зрівняна з землею, відновлена на території Видубицького монастиря. Дворянин із Херсонської губернії Олександр Козаков, саме так писали його прізвище, навіть російською, не Казаков, а Козаков, став найкращим повітряним асом Російської імперії, збивши у повітряних боях від 17 до 32 німецьких та австрійських літаків. Звичайно, ці показники значно менші від результатів найкращих асів Західного фронту, де, наприклад, німецький супер-ас, знаменитий червоний барон Манфред фон Рідгофен збив 80 літаків, а француз Рене Фонк – 75. Але треба враховувати, що на Східному фронті інтенсивність повітряної війни була в рази нижчою. Олександр Козаков був кавалером російських, британських, французьких орденів, а 31 березня 1915 року в небі над Польщею він здійснив другий у світовій історії після Петра Нестерова – повітряний таран. Причому Козакову вдалося не просто знищити німецький аероплан, але й здійснити після цього вдалу посадку. З наявних на сьогодні даних під час Першої світової на всіх фронтах було здійснено більше 20 повітряних таранів, але серед тих, хто їх здійснював, вижити вдалося тільки Козакову. Після більшовицького перевороту Козаков обрав сторону білогвардійців, але проти України він не воював, оскільки служив у лавах Північної армії генерала Євгенія Міллера на Архангельщині. Там у 1919-му Козаков загинув в авіакатастрофі. Галичанин Осип Букшований. Його життя гідне екранізації, причому певно, що в жанрі епічного блокбастеру. Воював у складі легіону січових стрільців, в 15-му році потрапив до російського полону. Однак з табору в Ташкенті, а нині це Узбекистан, він втік до Ірану, де брав участь у боях проти російського експедиційного корпусу генерала Баратова. Далі вступив до турецької армії, воював на Месопотамському фронті, а це Ірак, проти британців. Мав нагороди від німецького і турецького урядів. А далі через Болгарію він повертається до Австро-Угорщини і вже навесні 17-го знову в лавах січових стрільців воює проти росіян на території Галичини. Під час Української революції Осип Букшований служить у Галицькій армії, разом із нею воює проти Польщі, потім проти білогвардійців, більшовиків, врешті-решт переходить на бік Червоної армії і залишається в радянській Україні. 
Причому навіть вступає до Комуністичної партії Західної України і в міжвоєнний період веде нелегальну діяльність у країнах, таких як Польща, Німеччина та Австрія, вірогідно діючи за завданням більшовицького уряду. Однак 32-го року він повертається до радянської України, заарештований спецслужбами за звинуваченням у шпигунстві, далі Соловки і розстріл в 37-му році в Ленінграді. Уродженка Лемківщини Софія Галечко. З початком війни вступила добровільно до Легіону українських січових стрільців. Служила санітаркою, розвідницею, стрілкиною. Отримала підофіцерське звання Фенріха, тобто Хорунжої. Відзначилася в боях проти росіян за гору Маківка. Була нагороджена двома срібними медалями за хоробрість. Але у 2018 році Софія Галечко трагічно загинула під час купання в річці Бистриця. Похована в селі Пасічна на Надвірнянщині. Виходець із родини буковинських священників Ярослав Окуневський зробив надзвичайно рідкісну, як для українця Австро-Угорщини, кар'єру. Він очолив медичну службу Австро-Угорського військово-морського флоту і досяг звання генерал-майора, також досить рідкісного для флоту. Був кавалером орденів Австро-Угорщини, Німеччини, Іспанії, Китаю. Жертвував значні кошти на легіон січових стрільців, очолив санітарну місію Західноукраїнської Народної Республіки у Відні, а в 19-му році організував доставку медикаментів, життєво необхідних для армії УНР, яка вела боротьбу за незалежність і соборність України. Після поразки Української революції він повернувся на Батьківщину і останні роки життя провів у місті Городенка на Покутті. Всі вище зазначені українські герої Першої світової війни безперечно заслуговують на окремий випуск. Пишіть, про кого вам хочеться дізнатися більше або пропонуйте свої варіанти. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.